coś ostatnio przyciągają mnie te przygraniczne miejscowości e, więc tym razem znowu wylądowałem na wschodzie co spotkamy po drodze nie wiem więc lecimy Czarnia. Z tego co piszą to jest bardzo ważny obiekt, bo nasiona, które później zostaną użyte do wysiewu lasu trafiają tutaj. Trafiają tutaj w postaci szyszek, wtedy z tych szyszek trzeba te nasiona wydobyć. Spoko, tu mamy ule działające, sprawne. Pszczółki latają, pracują. Dobra, nie będę im przeszkadzał. Zobaczmy, czy można wejść do tej wyłuszczarni. Ale podejrzewam, że to wszystko jest pozamykane. Ale obejdziemy sobie tutaj tą posesję. Może jakieś ciekawe rzeczy są. No nie powiem, chętnie bym sobie zobaczył coś w środku. Podejrzewam, że nic ciekawego, ale do samego wejścia. Dobra, jednak jest jakaś szczelina, przez którą będziemy mogli wejść, więc sprawdźmy. Podłoga bardzo dziurawa, dosyć ciemno, więc muszę uważać. Nawet jeżeli nie od strony tej ściany, to można spokojnie wejść od, od strony fundamentu. Są schody na piętra, więc zobaczmy co jest wyżej. Tutaj są te wyłuszczarki. Nie wiem. O jest. Przesiewacz. O, pachnie starym strychem. Ok, tylko te deski naprawdę ostrożnie muszę stawiać kroki, bo są niepewne mocno. Zresztą widać tu dziury, więc ostrożnie. No tak jak można było przewidzieć, opuszczono, nic tu nie ma ciekawego. No, ale fajny klimat. Dobra, mamy schody jeszcze prowadzące na, kolejną, na kolejne piętro. Zobaczymy co to jest. Ok. Tu już mamy poddasze. Ostatnia kondygnacja. To jeszcze nic nie ma ciekawego. No naprawdę jest w fatalnym stanie ten obiekt. A szkoda, bo ma swój klimat. No i z tego co mogę się domyślić ma swoją historię. Bardzo przydatne miejsce kiedyś musiało to być.
na dach nawet nie będę próbował wchodzić bo miejsce gdzie jest otwór na wejście jest naprawdę bardzo spróchniały sam dach jest bardzo spróchniały ale ulokowane w bardzo fajnym miejscu obok leśnej drogi obok ule klimatyczna miejscówka Fajnie, że udało się tu wejść, ale już tu nie ma co więcej oglądać, to wracamy. Dobra, zobaczmy jeszcze co mamy w tym dobytku. Wow, mega dużo szyszek. Znaczy szyszek to nawet za dużo powiedziane, małych szyszuń. Tu piece, w których pewnie Suszyli te szyszki. Drzwi jak dla krasnoludów. Dobra, idziemy na górę. Wykaz odbiorcy drewno. Protokół, dostawca. Dobra, wracamy na trasę. Od razu zatrzymałem się coś zjeść. Tym razem ryż, warzywa smażone, fasolka szparagowa i do tego masło orzechowe na deser. Dobra. Krótka przekąska. I jedziemy dalej, to jest fajna szosa, bo 
szutrowa droga, ale w miarę dobra wyrównana. W miarę gęstym lesie, więc dobrze się jedzie. Mógłbym też szosą jechać, na pewno wygodniej, ale nie tak pięknie jak, jak tutaj. Dzisiaj miałem być w ogóle w innej części Polski, ale pierwszy raz mnie taka sytuacja w ogóle spotkała, że konduktor nie pozwolił mi wejść z rowerem, bo, bo podobno nie ma miejsc. Pociąg ten był spóźniony 40 minut, więc już na wejściu konduktor był wkurzony. Więc no za bardzo nawet nie było jak dysku dyskutować z nim. Trzeba było szybko jakąś alternatywę znaleźć, no i dzisiaj padło na hełm, hełm okolice. Na razie kieruję się w stronę Sobiboru. Czy tam dojadę to się okaże. Bardzo przyjemnie, chłodno. Czuć delikatną wilgoć, wilgoć, która wydobywa wspaniałe zapachy, cień przede wszystkim, więc jedzie się gites. Co się stało? Nie. Ja tą drogą dojedziemy. Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wiem, po prostu jadę. Co pan pierwszy raz jedzie? No. Kurwa. A to co, po, zgubił się pan? Czy my się nie zgubili? Tylko wiemy, że się oddalamy. Ale gdzie panowie chcą dojechać? Do Okrzowa. Okrzowa. Dobra, to może sprawdźmy, co? Kurwa, telefon mam, ale ja tam się na tym nie znam. Gdzie to jest mniej więcej? Niech mi pan pokaże palcem, bo nie mogę tego znaleźć, ja nie mam zasięgu, to mi nie wyszukuje. Słuchaj pan, Reka Wieś, Sawin, Hełm. Tu jest Hełm. No. To gdzieś ten... A to, to... W, stro w stronę Hełma to jest? Ta miejscowość? A jakby pan skręcił tutaj w lewo, no, no to dojedzie pan do tych y, Sajaczyce, tak? To pan tak, tam dojedzie. Tak. I tam będzie w sumie ta główna droga, to prędzej pan tam może coś no znajdzie. No właśnie jestem na tej głównej drogi. No to tutaj. Tośmy cholery niedaleko zajechali. A pan już jedzie. Bez celu jadę. Z wesela? Bez celu. No, a panowie czego szukają? Czegoś Panie konkretnego? Panie przyjechali na grzyby. Tak, a, no i są grzyby, nie jest za sucho? To, 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 Panie, szkoda zachodu. Mogę zobaczyć? Kurwa, cztery prawdziwki. Tam jeszcze się na nie jest no. i tam parę kurek. Nie dużo, nie dużo. Bardzo mało, już mi się grzybów odechciało. Ja żebym po co on mnie namówił. A rozumiem. Dziękuję. Dziękuję. I do widzenia. Do widzenia. Miła pogawędka z grzybiarzem. Chyba panowie się trochę zgubili, bo nie wiedzieli gdzie dokładnie iść, ale mam nadzieję, że im pomogłem i że 
i że trafią tam gdzie chcą dojechać. No w końcu asfalik się rozpoczął. Droga bardzo wąska, ale już przyjemna. Bo ten shooter jednak był trochę, trochę męczący. Mam nadzieję, że ten asfalt nie skończy się za, za chwilę. Jak wypadł do Terespola, prowadził jeszcze przez jakieś wioski, mieścinki, to tutaj naprawdę jest zupełne odcięcie. Jadę tym lasem chyba już przez niecałą godzinę i ani jednej żywej duszy, oprócz, no nie licząc tych dwóch grzybiarzy. Już nie wspominając o jakichś wioskach, zupełnie inny klimat. Dobra, jest jakaś pierwsza miejscowość. Jakieś pierwsze budynki. No i zaczyna się już prawilna szosa, więc spoko. Będzie trochę lżej na pewno. Mając otwarte przestrzenie. Pola łąki. I piękna szosa. Ciekawił mnie ten mostek w oddali. Podjadę, zobaczę co się dzieje w tym miejscu. Jakiś fajny widok może będzie. No i tak jak sądziłem, całkiem ładne widoki były na tym moście. Tu jaki mamy piękny grudek. Oh. Chyba sobie tutaj usiądę, bo bardzo przyjemnie jest. W tle kombajn jedzie. 
Więc chwilę sobie odpocznę. Zobaczymy co tutaj smacznego mają. Ogóreczki. Sobie jednego zerwę. I... I marchewka. Bardzo młoda jeszcze. Ale może być. Dobra, usiądę sobie na chwilę. I marchewka. Dobra, jeszcze może garstka porzeczek. Wszędzie żniwa na całego. Ten park ozdobiony jest Firgórkami wyrzeźbionymi z drewna, a mega to wygląda. Pięknie, piękne są niektóre. Jo, my chyba w Rio jesteśmy. Dobra, mamy wieżę widokową. Nie jest za wysoka. Ale ten pogórek robi swoje, więc powinno być spoko. Dobra, ja się mocno zerwał. Niebo zachmurzone. Zbieramy się. Zastanawiam się w ogóle, czy nie zostać sobie tutaj na noc. No ale nie wiem, czy, czy chcę. Zobaczymy, jakie będą warunki. Czy naprawdę będzie podało, czy nie.
21 z Chełmianin, ze stacji Chełmianin wchodzimy się do stacji Chełm, miasto. Szanowni Państwo, przypominamy o konieczności. 